മെറ്റ് പി എസ് സിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അഥവാ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മെഷീൻ ഡിസൈൻ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ ഫാസ്റ്റനിങ് ഡിവൈസസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് മെത്തേഡാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് നെട്ട് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂസ് എന്നിവ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ നെറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഫോർ എ സ്ക്രൂ ഓഫ് എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രിൽഡ് ഹോൾ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ത്രെഡിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നാല് ഓപ്ഷൻസാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം നയൻ എം എം നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബേസിക് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ത്രെഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് എച്ച് അത് ടോളറൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഏരിയ ആണ് എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിൽ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് സീരീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മെട്രിക് ത്രെഡാണ് എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേമുകൾ കണ്ടു മേജർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ത്രെഡിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ നോമൻ ക്ലാച്ചർ അതായത് ബേസിക്കായി ത്രെഡിനെ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബോൾട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെട്ടിലും ഇതേപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് മേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽസിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ച ത്രെഡിലെ ഏറ്റവും ഔട്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കാണാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്നർ പോർഷനെ നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ ക്രസ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ ആ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്ററിനെയാണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സർഫസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫ്ലാങ്ക് എന്നാണ് ചരിഞ്ഞ ആ സർഫസിനെ വിളിക്കുക ഫ്ലാങ്ക് എന്നാണ് ഇനി രണ്ട് ഫ്ലാങ്ക് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ഫ്ലാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംഗിൾ 
പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് ടു അടുത്ത ക്രസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ത്രെഡിലെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് സിമിലർ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡഡ് ഫാഷനിങ് ഡിവൈസ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ബോൾട്ട് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലീഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആണ് അവിടെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ത്രെഡിൻ്റെ സീരീസ് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ചില പെന്നുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് ലീഡിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ലീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു പിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര ത്രെഡ് ഉണ്ടോ അപ്പം ത്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു പിച്ച് ചെയ്താലാണ് അതിൻ്റെ ലീഡ് കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ലീഡ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇമാജിനറി ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടു മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റും ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈലും ഗ്യാപ്പും അതിൽ രണ്ടിലും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഡയമീറ്ററാണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഒരു മേറ്റിംഗ് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നെട്ടും ബോൾട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രെഡിനും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം അതൊരു ഇമാജിനറി ഡയമീറ്ററാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു പിച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് ടാപ്പ് ഡ്രില്ല് സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടാപ്പ് ഡ്രിൽ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനസ് പിച്ച് ആണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനസ് പിച്ച് അപ്പം ക്രസ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ ആയിരുന്നു മേജർ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഔട്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഡയമീറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ പോർഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ത്രെഡിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിരുന്നത് സോ എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതിൽ എം മീൻ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡ് ടെൻ മീൻ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടെൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ നമ്മളെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആയ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം വാട്ട് ഡസ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ എം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ഫൈൻ ത്രെഡ് ഐ എസ് ഒ മെ
ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് കോഴ്സ് ത്രെഡ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈൻ ത്രെഡ് എന്താണ് കോഴ്സ് ത്രെഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അത് പിച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പിച്ച് വരുന്നത് ടു എം എം ആണ് അപ്പൊ പിച്ച് വളരെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫൈൻ ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കും പിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കോഴ്സ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രെഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെട്രിക് ത്രെഡിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ ത്രെഡ് ആയാൽ എങ്ങനെ വരുന്നു കോഴ്സ് ത്രെഡ് ആയാൽ പിച്ച് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ത്രെഡിന്റെ കേസിലും എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എം സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നത് ടു എം എം ആണ് അതിന്റെ കോഴ്സ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ ഫൈൻ ത്രെഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചെറുത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിച്ച് വരുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടു എം എം ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോഴ്സ് ത്രെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ മെട്രിക് ത്രെഡ് മെട്രിക് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് കോഴ്സ് ത്രെഡ് എന്നാണ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നു നമ്മളെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് കോഴ്സ് ത്രെഡ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റനിൽ ഇതേപോലെ ഡിസിഗ്നേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എബോ മീൻ അതായത് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് പിച്ച് വാല്യൂ ടോളറൻസ് ഡയമീറ്റർ ത്രെഡ് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ നമ്മൾ ത്രെഡിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എം എയ്റ്റ് എം ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വരും മെട്രിക് ത്രെഡ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരുന്നത് നേരത്തെ ഒക്കെ പിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എം എം ഇലുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ബോൾട്ടില് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആക്ച്വൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു ടു എം എം ഒ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഒ കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷമാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഒ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ വാല്യൂ പിച്ചിന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പിച്ച് വരില്ല അത്ര വലിയ വാല്യൂ പിച്ചിന് വരണമെങ്കിൽ ത്രെഡിന്റെ ഡയമീറ്റർ അതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം സോ അത് ത്രെഡിന്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ത്രെഡ് ലെങ്ത്ത് എത്രയുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ട്വന്റി ഫൈവിനെ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രെഡ് ലെങ്ത്ത് ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് ചെക്ക്ഡ് ബൈ സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ത്രെഡ് റിംഗ് ഗേജ് വെർണിയർ കാലിപ്പർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാല് ഡിവൈസുകളും നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഏതായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് അപ്പൊ ഇതിൽ ത്രെഡഡ് പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരുപാട് സ്ലിറ്റുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗേജാണ് അപ്പം പല പിച്ചുകളിലുള്ള ഓരോ സ്ലിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അത് ത്രെഡിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു കേസ് വരുന്നത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ്
ബോൾട്ട് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിങ്കേജ് യൂസ് ചെയ്യുക എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ മേക്ക് ചെയ്തതും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഗേജസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു നെട്ട് കണക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ത്രെഡ് ഈ ഗേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനറി ബെർണിയർ കാലിപ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഏത് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ട സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ പിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ത്രെഡ് റിങ് ഗേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ത്രെഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് കറക്റ്റ് അളവിലാണോ മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെർണിയർ കാലിപ്പർ ആണെങ്കിൽ അക്കുറേറ്റ്ലി നമുക്ക് വെർണിയർ കാലിപ്പർ വെച്ചിട്ട് അളവൊന്നും കിട്ടില്ല ത്രെഡിൻ്റെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർണിയർ കാലിപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൈക്രോമീറ്റർ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അത് ആ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മേജർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും മൈനർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഡയമീറ്ററാണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും സോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ദ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്സ്യലി ഇൻ വൺ ടേൺ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പിച്ച് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ലീഡ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ത്രെഡിൻ്റെ നോമൻ ക്ലാച്ചർ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഒരു വൺ ടേണിൽ അതായത് ഒരു വൺ റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങുമ്പോൾ ത്രെഡ് എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ലീഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് അതായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ട് ത്രെഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അത് ചരിഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഫ്ലാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലീഡ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ദ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ലീഡ് ഈസ് ഡബിൾ ദ പിച്ച് പിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ ദ ലീഡ് ലീഡ് ഈസ് ഹാഫ് ദ പിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിശംശയം പറയാൻ പറ്റണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല വരുന്നത് ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വരുന്നു സോ ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിച്ച് നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിച്ച് ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈസ് ദ ലീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടു സി ത്രീ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡാണ്
ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ലീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധനം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ദ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ബൈ കട്ടിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വി ഗ്രൂവ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ക്വയർ ഗ്രൂവ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാഫ് റൗണ്ട് ഗ്രൂവ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുക ആ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ നെട്ടിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ബോഡി സർക്കുലർ ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ആ കട്ടിങ് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എഡ്ജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു വി ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വി ത്രെഡ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഹാഫ് റൗണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹാഫ് റൗണ്ട് ത്രെഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ത്രെഡിൻ്റെ വേറിയസ് ടൈപ്പ് ത്രെഡ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പല ഷേപ്പിലുള്ള ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫൈൽസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ത്രെഡഡ് അസംബ്ലി ദ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഓപ്ഷൻ എ പിച്ചസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ സി ക്രസ്റ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി റൂട്ട്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് പോർഷനാണ് ടച്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു അസംബിൾ ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു അസംബിൾഡ് പൊസിഷൻ നോക്കാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് മുകളിലുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡാണ് തമ്മിൽ മേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ടച്ച് ആവുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ടച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും അവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും സോ അവിടെയും ടച്ച് ആവുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോർഷനും ക്ലിയറൻസ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് തമ്മിൽ മേറ്റാവുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചരിഞ്ഞ സർഫസ് നോക്കുക ചരിഞ്ഞ സർഫസ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിനും കോമണായിട്ട് ഒന്നാണ് കാണുന്നത് സോ അത് തമ്മിൽ മേറ്റാവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മേറ്റാവുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും ഈ ചരിഞ്ഞ സർഫസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഫ്ലാങ്ക് എന്നായിരുന്നു സോ ഫ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മളെ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലാങ്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചെക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ത്രെഡ് റിങ് ഗേജ് അപ്പം നമ്മൾ ത്രെഡ് റിങ് ഗേജ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് പിച്ചസ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഹെലിക്സാങ്കിൾ
കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് റണ്ണാവില്ല അതേപോലെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവിൻ്റെ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെയും ആ ഒരു ചരിവ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗേജിൻ്റെ ഹെലിക്ക ആംഗിൾ വേറെയും അതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് പോകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങ് പ്രൊഫൈല് ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് മാറ്റണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഒരു വി ത്രെഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു റിങ്കേജ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ സ്മൂത്ത് ഡയമീറ്റർ ആണോ പോസിബിളായ ഡയമീറ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ത്രെഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ട അളവിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ആൻസർ ഈസ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമെൻസ് ദ ഫിറ്റ് ഓർ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേറ്റിംഗ് ത്രെഡ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മേജർ ഡയമീറ്റർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ഡയമീറ്ററും എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് ഡയമീറ്ററും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ത്രെഡിങ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഈ പിച്ച് ഡയമീറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിറ്റോ ക്ലിയറൻസോ ഡെവലപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലൂസായി പോകാനോ ടൈറ്റായി പോകാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടെൻഡൻസി അവിടെ നിന്നാണ് വരിക സോ ദാ ആൻസർ ഈസ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ദ ത്രെഡ്സ് ഓൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ കോൾഡ് ഹെഡിങ് മെഷീൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓർഡിനറി ത്രെഡ് കട്ടിങ് ഡൈസ് ഓപ്ഷൻ ബി റൗണ്ട് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഡൈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാറ്റ് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഡൈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിംഗിൾ പോയിന്റ് ത്രെഡിങ് ടൂൾസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വേരിയസ് ത്രെഡ് കട്ടിങ് മെക്കാനിസ ത്രെഡ് കട്ടിങ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോന്നും ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡിലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ത്രെഡ് റോളിങ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കേസിലൊക്കെ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇതൊരു ഫോമിംഗ് ടെക്നിക്ക് കൂടിയാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ നടക്കില്ല ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കല്ലേ ചെയ്യുക ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു റോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ത്രെഡ് ആ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോളാണ് കാണുന്നത് ഫിഗറിൽ ഒന്ന് റൗണ്ട് റോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് റോളും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മേറ്റിംഗ് സർഫസിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സാണ് ത്രെഡ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ് ത്രെഡ് ഡൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈയിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാം സോളിഡ് ഡൈ സ്പ്ലിറ്റ് ഡൈ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡൈകളുണ്ട് ആ ഡൈ ഒരു റഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട്
ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ടൂൾ അതായത് വി ത്രെഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ടൂൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ട് ത്രെഡ് കട്ടിങ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലെയ്ത്തിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര പിച്ച് വേണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് റൺ അയക്കുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കട്ടിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ത്രെഡ് ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാപ്പിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓർത്ത് വെക്കുക ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും ആ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ടാപ്പ് റെഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ടാപ്പ് റെഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ടാപ്പ് റെഞ്ച് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഹോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ടാപ്പ് ഡ്രിൽ ഡയമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എത്ര ഡ്രില്ലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടാപ്പിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഡീറ്റെയിലിങ് നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കേസാണ് ത്രെഡ് വേളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് സി എൻ സി മെഷീൻസ് അതുപോലുള്ള മെഷീൻസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് ത്രെഡ് വേളിങ് അപ്പം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ലെയ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരും ത്രെഡ് വേളിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലീനിയർ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ത്രെഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാം The threads on most standard thread fasteners are made on cold heading machines with head. So, the cold heading process is made with the method of rolling. The thread is rolling in the method of the thread. The cold heading is made with the forging process of the method of the cold heading. So, rolling is made with the method of the method of the method. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും രണ്ട് ടൈപ്പ് റോളിംഗ് ആണ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്ലാറ്റ് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഡൈസ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഡൈസ് ആയിരിക്കും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ത്രെഡ് റോളിംഗ് ഡൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെല്ലാമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക